todo oscuro, no, 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 era por esta filosofía que tengo y poco a poco a lo largo de estos podcasts vamos a ir viendo cómo, pues cómo sí, si trabajas así, si sí puedes lograr resultados medibles, cuantificables, que es lo mejor. Y ya que menciono ese aspecto, estuve con un, no recuerdo el nombre de la persona, de un, de un seguidor en la página de Relatos de Ultratumba. Yo subí la foto de todos los aparatos y dijo, el caos no funciona. Pues dijo, pues, sí y no. Lo que pasa es que tienes que hacer un uso correcto. Un, ¿El uso correcto cuál es? Primero, con esos aparatos, el que tú hagas, si vamos a una casa abandonada, un primer recorrido por toda la casa con este aparato así prendido. Ahí lo prende, ostras. Mira. Eh, sí, ese es el único que tiene batería. Por toda la casa, por las paredes, por los muros, por los escalones por el suelo, por el techo, por todos lados, para nosotros tratar de analizar dentro de la estructura de la casa cuáles son los lugares propios de la estructura de la casa, repito de nuevo, que por alguna u otra razón, ya sea este, cables de luz, alguna barra inmantada, emitieran alguna señal que hiciera interferencia con esto y nos diera un falso positivo, o sea que se prendiera. Entonces ya cuando nosotros llegábamos a un lugar, por ejemplo, haciendo el Gorgus y hacíamos un recorrido por todo el lugar, ¿qué es lo que hacíamos? Eh, analizar pues qué son las zonas, las zonas donde más se podía registrar actividad. Les voy a ir enseñando cómo el K2 se ve en funcionamiento en algunas de nuestras investigaciones. <risa> ¿Qué? ¿Ahí prendió ya? Acompañarte con mis compañeros. Bueno, ¿Ya viste, José? ¿Cómo? ¿Qué luz? El otro, el... Traigo un tremendo dolor de espalda. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahorita? No sé. A ver, mira, yo me acerqué a la ventana y al momento... Tenemos una temperatura de, vamos a enfocar, 10.6 grados centígrados. Para ver si tenemos variaciones de temperatura al interior. Aquí está la actividad fuerte. A ver allá. Nada. Bien, aquí lo que les enseñé fueron el K2 y este sensor de movimiento. Tiene un nombre raro, no tiene un nombre fácil como el K2, dice MEL8704. Este en su momento era considerado el iPhone de los detectores de campos electromagnéticos. ¿Por qué? Porque a diferencia de este que solamente mide... Eh, miligaussianos que es la, el elemento de medición para los campos electromagnéticos este a su vez te mide la temperatura y preguntaron ustedes Juan Pablo pero a nosotros qué nos interesa poder medir la temperatura aquí lo estoy prendiendo de hecho dice que estoy a 26.4 con razón me ando asando y arriba se ve la medición de los campos electromagnéticos pero por qué es importante la temperatura se preguntarán ustedes, mis amigos. Porque en el momento que estamos en un lugar, tomando en cuenta si hay alguna presencia o alguna manifestación paranormal, cuando va a haber 
un fenómeno paranormal fuerte, como un azotón de puerta o como que avientan un mueble, esos tipos de movimientos requieren de mucha energía por parte de la entidad que ahí se encuentre. Entonces, ese, ese, ese exceso de energía que ellos requieren se traduce en una disminución de temperatura. Por eso es muy importante y muy adecuado llevar también una medición de la temperatura cuando van a los lugares. Porque si de repente notan un descenso drástico, no tiene que ser de 7, 8 grados, pero sí algo drástico, me, me refiero rápido, que de un minuto a otro haya bajado un grado. Ah, órale, aquí ponte alerta porque chanza, chanza, venga algo. Tengo otra pregunta. Dentro de, de la metafísica se le atribuye a, a las energías, en este caso los espíritus, uh -huh. que cuando quieren hacer una manifestación, llámese que yo tengo un vaso aquí y que de repente el vaso se mueve, uh -huh. o que agitan un cuadro, o que mueven algo, algún objeto de la casa, uh -huh. para hacer eso necesitan energía. Y que como tienen una energía limitada, necesitan obtener energía del medio ambiente uh -huh. y es cuando sucede un segundo efecto que es muy eh, señalado dentro de la metafísica la disminución de la temperatura uh -huh. es posible que la energía que de la obtención de cualquier que un, algo que necesite energía pueda causar disminución de temperatura sí es, sería una consecuencia directa de acuerdo a las leyes eh, físicas eh, en el marco de la termodinámica en el marco de la mecánica estadística que cuando aumente la temperatura haya disminución de energía cuando aumente la energía perdón haya disminución de temperatura sí. porque este aparato tiene eh, los dos los dos medidores Ajá. el de miligaussianos sí. que es el de campo electromagnético y aparte un termómetro para la temperatura. Uh -huh. Entonces, desde su punto de vista científico, sí es posible que cuando haya actividad de energía en un lugar, uh -huh. haya disminución de la temperatura. Sí. 